Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir uns Emblem Celica zurückgeholt. Es fehlt nur noch Emblem Marv, dann haben wir alle Embleme. Äh, und wir haben erfahren, dass wir offenbar das Kind von äh, Sombron eigentlich sind. Mehr oder weniger. Also leiblich ja, aber großgezogen von der Würmgöttin. Schaut euch einfach den letzten Part an, ein bisschen, wovon ich rede. Ich bin jetzt noch nicht auf der Overworld-Map, weil hier viele Leute mit uns reden wollten und der Part beim letzten Mal einfach schon bei mir viel zu lang war. Deswegen hatte ich da erstmal das ja nach hinten geschoben. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Gespräche hier mit denen, die so eine Blase auf der Karte über sich haben, abhaken. Also zuerst mit Ivy. Hello. Natürlich bleibe ich bei euch. <lacht> Danke. Sie glauben immer noch an mich. Das ist right. Danke. Ah. Ja. Alle so nett zu mir. If I may. Oh, anders hätten sie mich fort, in, in, fortgejagt. Hang on. Ja, hat nicht Unrecht, die Dame. Yes. Danke, Klanne. If I may. Für sie alle bleibe ich der Würmgott. Selbst für Alcris. Pardon me. Sehr nett von dir. Wir haben doch bestimmt zwei Karten. Äh, ne, ach, zwei, äh, zwei Missionen jetzt hier auf der Weltkarte, ne? Das meint sich übrigens. Divine Dragon. Mavir, it's you. I overheard your conversation about being Lord Sombron's child. If that is true, then I urge you to help Lady Vale. What? You're not here to stop us? All this time, Lady Vale has been sustained by a desire to meet her sibling. If she sees you, she will be saved. I know it. I'd like to support her like my friends here have supported me. Vale, the true Vale, has been a friend to us. But we don't know where she is. She is traveling with Lord Sombron to the land of Lethos. Lethos? But why? You will have to trust me. I can explain on the way. What do you think? Let's go with him. Ich hab mir schon gedacht, dass irgendwann eine Schlacht dort wieder stattfinden wird. Äh, was ich äh, noch sagen wollte, das meinte ich mit, äh, die anderen Gespräche sind egal. Also, ich brauche die halt nicht ansprechen, die geben mir nur Bandfragmente und wenn ich sowieso aufbrechen drücke, dann kriege ich die Bandfragmente so oder so. So ganz unten in der Wüste wurde da was getan, ne? Vergessen das Schreien. Da haben wir die Nebenquest mit äh, Celica. Na gut. Ich wollte aber sagen, bevor wir diese Nebenquests angehen, jetzt endlich, äh, über mir wie immer der Zeitstempel für die Gespräche, also Unterstützungsbandgespräche etc. Wenn ihr die überspringen wollt. Und wir sehen uns erst nach den Gesprächen wieder. Dann bestreiten wir die Nebenquests äh, zu unseren vorletzten Emblemen. Das war incredible. Ja. Yes. 
Learn to strike with that much force, and you are sure to trounce all comers. In truth, I was rather surprised when you asked me for lessons in brawling. I take it you wish to give someone a forceful talking to? A debtor, perhaps? Uh, what? No, nothing like that. I figured that I could lose my weapon when I'm in battle. Or get ambushed when I'm not. Just in case, it's best I learned how to hold my own in physical combat. I see. That is quite shrewd, Divine One. Very well. I shall instruct you in the ancient art of the fisticuffs. How to hone an indomitable spirit. How to repel foes with a mere scowl. There is much I can teach you. I see. Well, I'm ready to learn. Good. I will make you into the most fearsome of scrappers. Let us begin. That's amazing. Wolf jousting sounds like a thrilling sport to witness. That it is. But the fights out in the crowd? <laughs> That's where you'll find the real action. There are plenty of ways to amuse oneself in Psalm. But nothing is quite like the wolf arena. So many stories. What a fascinating life you've led, Seedal. Your descriptions are so vivid. I feel as if I've witnessed it all with my own eyes. The caravan lifestyle sounds like so much fun. Coming and going as you please, following your own whims and curiosities all over the world. No restrictions, no cares. And if you ever grow bored, you can just set off on another journey. <sighs> I wish I could have that life. Yes, well... There's one story you haven't told yet. When did you first join the caravan? I bet you were born into it. Am I close? No. I was born in a town by the sea. It was... beautiful. I was so young when my father died, I have no memories of him. My mother raised me. She was a fortune teller, but... an ill-fated one. She got sick and died when I was young. One thing led to another. Before long, I was living on the streets. On the streets? But why? I was a child without a family. Where else would I live? Oh. But one day, a caravan was passing by. The travelers called to me, invited me to join them, and I did. I traveled with them from that day on. Speaking was difficult for me then. Words were hard. So my teacher taught me to dance. I learned that I didn't need words to communicate. That saved me. I see. Uh, my apologies. That story is not so amusing as the others. Please, I'm the one who should apologize. I didn't think before broaching the subject. No, I've darkened the mood. I'm sorry. I think this is a good place to stop for now. Another time, Prince Alchrist. Zappy morning, Panette! Good morning, Yunaka. You seem to be in good spirits, as usual. Always! It's one of my redeeming qualities. Mm-hmm. In point of fact, I have been meaning to ask you about that. Why do you insist on pretending to be cheerful all the time? You think I'm acting? You think I'm so talented I could keep it up all the time? I I'm flattered! Uh-uh-uh! Do not bluff a bluffer! I can tell that this is not your true manner. When I began serving the boss, I had to swap out my own dialect for a more proper one. Since then, I have had a keen ear for others' false tongues. <sighs> Takes one to know one, doesn't it? I can't answer your question, though. If I spoiled the mystery, who would you harass with prying questions? My hands are tied. Hm. So be it. Forgive me for probing. But this duplicity... Somehow, it does not sit right with me. Uh-huh. Hey, Linden! My sister's asking for you. Ah, thank you, Princess Hortensia. So sorry to have made you fetch me like this. That's okay. I had a thing to do when you were on the way. Oh, that's a pretty painting. The lady's beautiful. Is she your daughter? This lovely painting is of my even lovelier wife. Yeah, she's a vision. You're a lucky guy. If she were here now, I'm sure she would be delighted to hear you say so. You'll have to introduce us next time she's around. 
I'd love to meet her. Unfortunately, that will not be possible. She passed away some time ago. Oh. Oh, no. I, I had no idea. I'm so sorry. <laughs> it's quite all right, Princess Hortensia. We raised three children together. They're all grown now, off living lives of their own. I've had mages to train and keep me company, and I'm sure she's at peace in the hereafter. You've accomplished so much. I'm sure if she were here, she'd say she's very proud. Say, Lyndon, would you consider giving me some lessons? I could learn a lot from you. Well, I'm flattered that you would suggest the idea, but I think it best for us both that I decline. How come? I simply don't have the stamina to teach anymore. I understand. You've still got battles to fight. I shouldn't trouble you. Don't fret. I'm sure there's a spry spellcaster out there who would make the perfect tutor. Thanks for showing up, Prince Vigato. Today, I'm going to give you a taste of the infinite potential hidden in muscle stimulants. Try this one first. Wow. These look delicious. <laughs> I've got dried fruit cake, honey pie, some camel milk mousse, and these pastries. All of them feature my muscle stimulants as a key ingredient. What? You put your muscle stuff in all of these? Every one. But don't just stand there and stare. Taste them for yourself. All right. Down the hatch. Oh. That's... that's really good. I mean, it's sweet, but not so sweet that it overpowers the other flavors. I replaced the sugar in that one with some sweet-tasting muscle stimulant. That way, I can eat all I want without worrying about losing muscle tone. Wow, delicious and healthy to boot. I might have to serve these at my next party after all. It's a totally fresh idea, too. Folks can chow down and train up at the same time. Told you so. <laughs> I'd better start planning. You want to help, Etienne? It was your idea, after all. Absolutely. On one condition. First, we run ten laps around the Somniel, then a thousand push-ups, a thousand sit-ups, and after that... Wait, hey, hold on. Why do I have to do all that? You're the host. You should be pushing your body's limits like a real muscle head. That way, you'll have the first-hand experience you need to host the party right. Okay, but... Don't push me too hard, all right? I've never done this before. Gotcha. I'll push you just hard enough that you don't croak. Whoa, whoa, whoa. A little gentler than that, if you don't mind. Ah, Rosado. This was always meant to be our fate. I know. This had to happen. The last thing I want to do is fight a friend, but our destiny is inescapable. Agreed. We have no choice but to battle it out, here and now. Fair and square. Let's do this! Cool versus cute! The superior style wins! You're a devoted student of cool, while I've dedicated my life to the pursuit of cute. A twist of fate brought us together. And now it's up to us to decide which force is stronger. So, here's what we're going to do. You find the cutest object you can, I find the coolest object I can. Then, the big reveal! We show these objects to one another, and whoever's heart is most captivated, loses. You're on. I'm gonna bring something so cute your heart will explode! Do your worst! Whatever incredibly cool object I bring, it's going to... blow your mind. With that out of the way, let the captivation competition commence! I couldn't help but notice the look on your face while you watched me dance. Your dance looks so incredibly different from dances in my world. It was entrancing to watch. Before, you told me to think of you as only an emblem, but I don't think I can. It's still too difficult to fight alongside me? I see. We'll ask the Divine Dragon if someone else 
No, you're not only anything. The more we battle together, the more precious you become. Oh, <laughs> I'm so glad to hear that, Alcrest. We should talk more often. There's something about this island. It's like a magical energy. The Seabound Shrine was located in a place quite similar to this. What kind of place was that? It sat in the Novus Strait, off of Zofia. There was an altar to the goddess Mila in a cave. I wonder if that means there's an altar here, too. This place reminds me of those days. I'd just begun to experience life. I was so set on how I thought the world should be that I failed to heed my allies' advice. That doesn't seem like you. Not to me, at least. Back then, I visited Mila's temple, hoping to learn of a way to save my homeland. Then we discovered there was a necro dragon on the island. That thing could have killed us all. And we'd already fought a band of pirates. Saying it now, I realize how reckless we were. It sounds to me like you were helping people as you traveled. So... Would you have chosen the same as I did? Of course. I couldn't ignore anyone in need, no matter how dangerous the situation might be. I know you wouldn't. You're courageous and strong. That's why we're here. I suppose I don't understand. What do you mean? This is where you will face your trial. Defeat me in combat, and our bond will grow stronger. Now take up your weapon. And let's see where your courage can take you. I understand. And I'm going to win. Okay, ich habe soweit es geht meine Truppen jetzt vorbereitet. Ich finde es lustig. Zehn Einheiten und jeder von unseren Leuten kann halt äh, die Emblemringe mitnehmen. Diese Bandringe, äh, die man ja normalerweise auch nebenbei herstellen kann, sind mittlerweile so unnötig geworden. Was mir Sorgen bereitet, zwei Drachen hier. Das wird wieder zum Kotzen. Und wir sehen hier gerade nur drei Gegner. Äh, das macht mir Sorgen. Äh, wir wissen nicht, wo neue Gegner eventuell auftauchen können. Zusätzlich haben wir hier noch das Teleportrackner Problem. Ich habe übrigens alle, die bei dem Kapitel, wo wir die da bekommen hatten, mal ins Team geholt. Halt Chloe, Louis und Celine. Dass die alle drei hier in dem Kampf mit drin sind. Ja, dann, let's go. The preparations for battle are complete. Let's begin. Ich wollte schon sagen. Es waren viel zu wenige vorher. There. See the summoner? If we don't take them down quickly, things could get rough. Ah, okay, diese äh, Typen muss ich schnell vernichten. Also wenn ich es mir richtig im Kopf halte, die äh, unter diesen Gegnern, die Items tragen, die müssen schnell sterben, weil die durchgehend neue spawnen. Zumindest wenn ich es richtig verstehe. Okay, mehr als Kanonenabfeuern können wir aber, glaube ich, äh, nicht wirklich machen gerade, oder? Ja, selbst wenn, bringt mir kaum was. So, ich kann von hier aus zumindest einen Astersturm losschicken. Wen von denen schalte ich denn als erstes aus? Ja, ihn hier, ne? Schon mal die Anzahl an Gegner ein bisschen verringert. Ich könnte mir vorstellen, dass die entweder abhauen... Oder sich nicht bewegen. Okay, das Feuer steht da schon mal gut. Bewegen die Beschwörer sich? Ne, die Beschwörer bewegen sich nicht. Okay, wäre das geklärt. Das Gute ist, unter keinem von denen ist ein äh, Bogenschütze dabei. Das heißt, Klo ist komplett außer Gefahr. So, abfeuern. Ich 
Das geil ist, ich kann direkt nochmal ballern. Schießen wir in die Meute auch direkt rein. Kriegen die schon mal viel Schaden, bevor ich überhaupt den Kampf initiiere. So, einen können wir schon mal ausschalten. Ich weiß, dass dort einer mit Elfenwind ja steht. Deswegen nehme ich mal hier die äh, Emblemform. So, Langbogen! So, dich kann ich mit dem Donnerschwert angreifen. Was? So, Toren auf dich. Das Gute ist, das Feuer hält die ja ein bisschen auf. Das teleport dann geht sowieso auf einen Doppelgänger. Also... Alles halb so schlimm. Die Koop-Schläge sind für die Doppelgänger schlimm. Weil die safe treffen. Alle Doppelgänger sind weg. Ich habe einen Waffennachteil und das Donnerschwert ist nicht gut im Nerk, aber trotzdem habe ich nicht instant gekillt. Nope. Kann jetzt hier Leportrag noch mehrmals einsetzen? Ich glaube nicht. So, hier kann ich ihn durch galoppieren. Einfach überreiten. Die standen gerade so schön hintereinander. So, als Sicherheit gegen die äh, Flammagie habe ich Louis mal direkt hier auch äh, Emblem nutzen lassen. Damit er nicht mal als äh, gepanzert gilt. So, du bist so tot. Tomorg in dein Gesicht. Victory is mine. Ein Gret und du bist Rip. Den Krit, den ich nicht bekomme. Flammen der Löwe. So, dich vernichte ich da mal mit dem Donnerschwert. Einer weniger. Autschen. Ja, zumindest einen ausgewichen. Gut, dass die nur auf die Doppelgänger gehen. Ah, und da war der Respawn. Ich muss die instant ausschalten. Die gehen mir sonst übelst auf die Nerven. So, Tomahawk in dein Gesicht. Bin ich den los? Die Drachen liefern kein Objekt, wenn ich sie töte, ne? Ne. Der Link gibt, äh, gibt zumindest eins. Ganz ehrlich, für die 1000 Gold äh, renne ich nicht zu dem Drachen runter. So. 
Verhindern wir mal, dass weitere Truppen auftauchen. Und der gefährlichste Kamerad ist dann auch weg. So, fries mein Speer. Es werden jetzt keine neuen Truppen mehr nachspawnen. Das ist was Gutes. So, ich mache den Zwillingsschlag mal auf Zellika. Okay, da kommt kein Gespräch. Donnerfaust auf dich. Jemand schafft das da schon allein. Mal gucken, ob bei Chloe was rauskommt. Nope. Ich wollte nur wissen, ob bei Chloe was rauskommt. Ich spule jetzt extra zurück. Oder auch nicht. Falls sie angreift. Solange ich kein Bohrwand leide, sollte Anna eigentlich easy klarkommen. Außer Celica bringt sich bei mir jetzt um. Nee, nee, so schnell wollte ich die Schlacht jetzt auch nicht abschließen. Ich wollte noch gucken, ob Celica und... Die andere mit einem Gespräch haben. Wisst ihr was? Ich starte die Schlacht einmal kurz neu. Ich habe vorher zum Glück abgespeichert. Ich gucke dann einfach bei in dem Punkt ungefähr, dass ich gucke, dass die beiden miteinander quatschen. Aber geschafft haben wir es vom Prinzip. So Leute, ich bin jetzt hier wieder so gesehen an dem Punkt, wo ich gerade eben war. Nur diesmal habe ich sie nicht umgenietet, die Celica. Weil wir wollen ja wissen, was sie so zu, äh, zu Celine zum Beispiel zu sagen hat. Ich kann sie ja ruhig mit Toren angreifen. Ich dachte ich schon, äh, doch, dass sie reden. Oh, quite. I would rather chat over a cup of tea. Yet, as this is a trial, tea is not an option. So instead of polite conversation... I will fight you to the last, yes? Of course. Come at me now. Bring everything you have to bear and claim victory. Here! Werde ich versuchen. So, jetzt hau ich die hier eine runter. My turn. Versuche mich hauptsächlich auf die zu konzentrieren, die die Gegner beschwören. Ich weiß aber nicht, ob die da unten auch Beschwörer sind. Weil sonst würde ich versuchen, noch die Drachen fertig zu machen. Okay, ich gehe hier mal auf den Heini. So, dann frisst man einen Tomahawk. Die schalte ich jetzt mal aus, dann ist die größte Gefahr weg. Oh. Die Magier da unten teleportieren die Drachen nach vorne. Drecksvieh. Die Koop-Schläge, die machen einen guten Schaden von denen. However, the world cannot be saved with kindness alone. I've learned to take strength as well. One alone is a plan only for failure. Both are essential. Now show me you understand. 
Äh, das hat auch okay, hätte viel Schaden gemacht. Mann, könnt ihr Flitzpiep mich nicht mal in Ruhe lassen? Muss mich gleich einmal heilen. Dich vernichte ich jetzt einmal mit Repressol. Mit der Spezialwaffe. So, dann vernichten wir diesen Drachen mal. Ich habe ja einen Böhmtöter. Tschüss. Ich nehme jetzt dann noch so viele mit wie möglich. So, die ich nehme ich dann als nächstes mit. Und tschüss. Und fehlt jetzt nur noch Celica. Nachdem ich den hier ausgeschaltet habe. Die anderen drei, die lasse ich in Ruhe. Die interessieren mich nicht. Ich wollte hauptsächlich, um die Gespräche mit Celica auch zu haben, nochmal die Schlacht neu starten. So, mit dem Panzerbrecher kann ich sie ausschalten. Ich habe maximal das Level erreicht. Ich kann nicht mehr weiter steigern. So, das war alles, was ich wollte. Dass ich die Gespräche von Celine und mir selber mit ihr habe. Mehr wollte ich nicht. The victory is yours. That was very well done. Thank you, Celica. You grow stronger. Along with the power of your bonds. Keep forging deeper connections with your allies as you fight this war. Do that, and you will have the strength you need to save this world. I understand. And I'll do my best to strengthen the bonds I have. And forge new ones if I can. Once you've used that strength to bring peace, it will be your kindness that you will lean on. With kindness. You can build a world where no one hurts for the sake of hurting. Do you really think that's something I can do? Oh, the road will be long and treacherous. But you're just the person to make the journey. If you say so, Celica. I suppose there's no choice other than to try. <laughs> well, keep doing your best. We'll bring kindness back to the world. Yes, we will. So, das war auch eine interessante Schlacht. <lacht> naja, ich fand die Schlacht war wieder Pillepalle. Also abgesehen von dem Drachen war da halt echt nichts Gefährliches. Was, was lungert denn hier an Tieren rum? Eine Wildkatze, eine kleine Süße. Und hier vorne? Eine Möwe. Ja, sind eingeladen bei mir zu wohnen. Na gut, Leute. War wahrscheinlich wieder ein kurzer Part. Ich sag wahrscheinlich, äh, weil nach dem Schnitt bei mir immer mindestens 10 bis 15 Minuten weg sind. Und bei mir das äh, gerade so über eine halbe Stunde lang ist. Aber ist nicht viel länger als bei dem Mikaya-Kampf. Also... Ich weiß nicht, warum die beiden Magierinnen so extrem einfach waren. Das verstehe ich nicht.
Naja, jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!